Hello aspirants, welcome back to Shiva Reddy Logics. In this session, we will be going to discuss December 28th and 29th current affairs. Okay, And also in the end of the session, we will be going to do few practice questions. So watch the video completely. Okay, no? And also do subscribe to our channel and don't forget to click the like button and also share our videos to many other aspirants. Okay, Now let me start the session with the first concept related to December 28th and 29th current affairs. Government initiatives to boost EV manufact local EV manufacturing units. So especially you have to concentrate here all about to launch or else to boost the local EV manufacturing units or EV manufacturing vehicles. So for first thing, government actually actively engaged in the discussions all about with both domestic and as well as okay, with both with both domestic and as well as international stakeholders in in the course of mumari discussions and we are going to domestic and as well as international stakeholders all about to formulate the policy called local manufacturing of ev vehicles so ev vehicles are naru ante entanni which is all about electric vehicles okay so electric vehicles manufacturing anedi local ga jaragali so veetiki different initiatives ni teesukostu Ante electric vehicles manufacturing and local wide ka jaraga, like India lo jaraga the concept ni, government major initiatives ni, e electric vehicles manufacturing ni encourage chedaniki, boost chedaniki, e EV policy and the manam choose na, different uh, initiatives the government ravadam jarigi. And also even like officials could intend ongoing talks and evi like with various other countries and mata, including like Korea Kani Vandi, okay, in the country like Ikara could have major ka, Korea lo mir choose kuna like which is all about like domestic and foreign cars manufacturing and major major most probably so ala government recent ka kore discussions and evi chayas thundi with domestic and international stakeholders to to boost the local electric vehicle manufacturing and mat okay and intent is specific ka timeline and evi edi lay di pad varaki okay no specific timeline and mat until like particular ka propose chayas ina what we call EV policy, ki, but government in the, like it is navigating in a diverse interest to ensure the balanced approach ki well evidence, just it is actually working on it, okay, and making the discussions, but no particular timeline for EV policy, okay. Next one India makes first ever rupee payment for the purchase of crude oil from UAE. First ever rupee payment, so we concentrate chairs in the ante. They ni kimari EV like first ever rupee payment chaser, they ni purchase la baganga crude oil ni purchase chaser ever India. Ekka nundi ante UAE nundi. Okay, United Arab Emirates nundi. The intent is major ga India ni di. Okay, okay, significance of India ki. Adi intent is India ni di. Third large, third world's largest consumer energy consumer ni. Okay, world's largest energy consumer ni. An mata India ni di. So, I think e significant move are and conduct chase in the first ever uh, like rupee payment and the purchase of crude oil from United Arab Emirates. And you can con concentrate here RBI, Reserve Bank of India, and the okay, e particular decision in the month of July last year 2021. This is like importers ever, I think, but importers ever, importers India are not export chase, could be a UAE, no, no, no. I think I intend to UA export chest, we have import chest. So, importers ever at the Unaru, importers to pay the rupees and mat, okay, to the exporters and to receiving the payments in local currency. Lo. So, E of a particular like a permissions can even be put in the RBI and the British in the July 2022 loan importers ki rupee payment in case they then purchase chest number from the exporter, okay, imports in base chest. Actually, this particular initiative ni local currency ni accept in 2022 lone RBI guidelines So, that's why we purchased in the first time in the first time crude oil purchase in India and the rupee payment chase in the And even if you consider here, recent agreement in the UAE to, okay, UAE with the rupee settlement and the rupee payment in the first time in rupee settlement and the rupee payment rupee payment settlement and the recent UAE to agreement chase in the that is also like towards the, the step towards achieving this goal and chapu chu, okay. And even Indian Oil Corporation only. So recent ka chase ni like payment ani the rupees lo chase ni for one billion barrels and matter of crude oil from even Abu Dhabi National Company, okay National Oil Company, making the historic milestone and matter. So Avi Danga Abu Dhabi Abu Dhabi National 
ఆయిల్ కార్పొరేషన్ అనమాట ఏడిఎన్ఓసికి ఐఓసి అనేది పేమెంట్ చేసింది రూపీలో సో అలా ఇండియా అంది ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం రూపీ పేమెంట్ చేసింది క్రూడ్ ఆయిల్ ని పర్చేస్ చేయడానికి ఫ్రమ్ యుఏఈ అయితే ఇక్కడ రీసెంట్ గా ఒక జరిగిన అగ్రిమెంట్ ఏంటి అంటే యుఏఈ ఇంకా ఇండియా మధ్యలో రూపీ సెటిల్మెంట్ అనేది కుదుర్చుకున్నారు ప్రీవియస్ గానే సో అలా ఒక స్టెప్ అనేది లైక్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఫార్వర్డ్ స్టెప్ టు మేక్ రూపీ పేమెంట్ ఫర్ ద పర్చేసింగ్ ఆఫ్ సమ్ ఇంపోర్ట్స్ ఫ్రమ్ ద యుఐ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ గవర్నమెంట్ టు మార్కెట్ ఎఫ్సిఐ రైస్ యాజ్ భారత్ బ్రాండ్ ఓకే ఏమన్నారండి ఎఫ్సిఐ రైస్ అన్నారు సో విచ్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గనైజేషన్ యూ హ్యావ్ టు నో జస్ట్ గో త్రూ ఇట్ ఆఫ్టర్ ద సెషన్ ఓకే అండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా జస్ట్ హ్యావ్ అ లుక్ రైట్ సో ఎఫ్సిఐ అవుతుంది ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా రైస్ ని గవర్నమెంట్ ఎలా మార్కెట్ చేయబోతుంది అంటే భారత్ అనే బ్రాండ్ తో ఏంటండి భారత్ అనే బ్రాండ్ తో అనమాట లైక్ ఇక్కడ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఈవెన్ చూసుకున్నా కూడా పర్టికులర్ గా ప్రజెంట్ చూసుకుంటే ఇన్ బిడ్ అడ్రస్ ఇవి కన్సిడర్ హియర్ అ సోరింగ్ రైస్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంది సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసింది లైక్ కంటెంప్టింగ్ గా స్ట్రాటజీ మూవ్ అండి ఏంటంటే సెల్లింగ్ ద రైస్ అండర్ ద బ్రాండ్ కాల్ భారత్ ఓకే అండ్ ఆల్సో ఈ పర్టికులర్ ప్రపోజల్ అనేది అండర్ కన్సిడరేషన్ లో ఉంది అనమాట సో మినిస్టర్స్ లైక్ బికాస్ దట్ కన్సిడరేషన్ లోకి తీసుకుంటున్నారు అనమాట అటెంప్ట్స్ చేస్తున్నారు లైక్ వెదర్ టు సెల్ దిస్ పర్టికులర్ రైస్ యాజ్ అ భారత్ బ్రాండ్ ఆర్ నాట్ అనేది ఇంకా డిస్కషన్స్ అండ్ కన్సిడరేషన్స్ లోనే ఉంది ఓకే బట్ ఈ డెసిషన్ మాత్రము రీసెంట్ గా అనౌన్స్ చేశారు లైక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మార్కెట్ దిస్ ఎఫ్సిఆర్ రైస్ యాజ్ అ భారత్ బ్రాండ్ అనేది బట్ నాట్ అ డిక్లరేషన్ ఓకే జస్ట్ అ డెసిషన్ ఆర్ వట్ కెస్ ఒపీనియన్ దే హ్యావ్ షేర్ డిట్ అనమాట అండ్ స్పెసిఫిక్ గా ఏంటంటే మినిస్ట్రీ ఏం అటెంప్ట్ చేస్తుంది అంటే ఈ రీటైల్ ప్రైజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో సో వాటిని కర్బ్ చేయడం అనమాట ఓకే రీటైల్ ప్రైజెస్ ని అండ్ అదే విధంగా స్పెసిఫిక్ గా ఏంటంటే బై ఎన్హాన్సింగ్ ద డొమెస్టిక్ అవైలబిలిటీ త్రూ ద ఓపెన్ మార్కెట్ ఓకే దేని ద్వారా అంటే టు ద ఓపెన్ మార్కెట్ సేల్ స్కీమ్ ద్వారా అండి దేని ద్వారా ఓపెన్ మార్కెట్ సేల్ స్కీమ్ ద్వారా ఓకే అండ్ ఎఫ్సిఐ ఏదైతే ఉందో ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది విచ్ హ్యాస్ బిన్ యాక్చువల్లీ ఆఫరింగ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ రైస్ ఏదైతే ఉంటుందో సో విచ్ ఇస్ అట్ అ రిజర్వ్ ప్రైస్ అనమాట ఎంత అంటే ట్వంటీ నైన్ రూపీస్ పర్ కేజీ లాగా ఓకే సో విచ్ హ్యాస్ ఫిక్స్డ్ విచ్ ఇస్ ఆఫరింగ్ అనమాట ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది అయితే ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది హ్యాస్ నాట్ ఈల్డెడ్ అనమాట ప్రెసెంట్ గా కూడా బట్ ఒక ఆల్టర్నేటివ్ స్ట్రాటజీ ఏంటి అంటే ఈ భారత్ అనే బ్రాండ్ లో రైస్ ని సెల్ చేయాలి అని అండ్ అదే విధంగా గవర్నమెంట్ ఇంకా ప్రీవియస్ గా కూడా కొన్ని వాలంటీర్ చేసింది లైక్ కొన్ని ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ రైస్ కాకుండా ఇంకా అదర్ సపోజ్ లైక్ వీట్ ఫ్లోర్ అండి ఆటా ఓకే వీట్ ఫ్లోర్ కానివ్వండి పల్సెస్ కానివ్వండి ఈవెన్ ఈ రైస్ ఐజ రైస్ అయినా కూడా కొన్ని ఎసెన్షియల్ కమాడిటీస్ ని భారత్ బ్రాండ్ లో సెల్ చేయాలి అన్న ఒక ఐడియాతో గవర్నమెంట్ స్ట్రాటజీస్ అనేవి స్టార్ట్ చేసింది అనమాట సో దాంట్లో భాగంగానే ఈ రైస్ ని కూడా భారత్ బ్రాండ్ లో సెల్ చేయాలి మార్కెట్ చేయాలి అని గవర్నమెంట్ యొక్క ఇనిషియేటివ్ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ గుజరాత్ క్లెయిమ్స్ ద టైటిల్ ఆఫ్ ఇండియాస్ పెట్రో క్యాపిటల్ అండి ఓకే ఏంటది ఇండియా యొక్క పెట్రో క్యాపిటల్ గా టైటిల్ రీసెంట్ గా కవిసం చేస్తున్న స్టేట్ ఏది అంటే గుజరాత్ అండి గుజరాత్ హాస్ ఎమర్జ్ యాజ్ ద నేషన్స్ పెట్రో కెమికల్ పవర్ హౌస్ గా ఏంటండి నేషన్స్ పెట్రో కెమికల్ నేషన్స్ పెట్రో కెమికల్ పవర్ హౌస్ సో ఏ ఏ స్టేట్ అది అంటే గుజరాత్ ఇది మీకు స్టాటిక్ పార్ట్ క్వశ్చన్ లో యాడ్ చేసుకోండి ఓకే విత్ స్టేట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ నేషనల్ పెట్రో కెమికల్ పవర్ హౌస్ ఇది స్టాటిక్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏం అవ్వాలండి గుజరాత్ ఓకే అండ్ దర్ ద డైనమిక్ గ్రోత్ ఆఫ్ ద పెట్రో కెమికల్ సెక్టార్ ఇన్ గుజరాత్ ఏదైతే ఉందో సో విచ్ ఎగ్జాంప్లిఫైడ్ బై ద మానుమెంటల్ అచీవ్మెంట్స్ ఆఫ్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ అండి ఓకే అండ్ ఈవెన్ లైక్ ద ఓఎన్జిసి పెట్రో అడిషన్స్ లిమిటెడ్ ఏదైతే ఉందో పెట్రో కెమికల్ కాంప్లెక్స్ ఇన్ ద హెచ్ సో విత్ సస్టైనబుల్ రిలయన్స్ కానివ్వండి ఈ షెల్ కానివ్వండి ఓకే ఈవెన్ ఓఎన్జిసి కానివ్వండి ఓకే అండ్ అదర్ లైక్ ఫెమిలియర్ ఎస్టాబ్లిష్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ పర్టికులర్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి కదా సో వీటి వల్ల లైక్ ఏంటంటే ఎక్స్పర్ట్స్ స్పెసిఫిక్ గా ఆర్గన్ లైక్ టైటిల్ ఇచ్చింది ఏమని అంటే ఇండియాస్ పెట్రో క్యాపిటల్ గా గుజరాత్ ని కన్సిడరేషన్ లోకి తీసుకున్నార
అయితే ఇక్కడ మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే స్పెసిఫిక్ గా ఈ పర్టికులర్ సబ్మెరైన్ టూరిజం వెంచర్ ఏదైతే ఉందో సో దీంట్లో ఏంటంటే టూరిస్ట్ ఎవరైతే ఉంటారో సో దే విల్ హ్యావ్ ద ఆపర్చునిటీ టు డైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ బిలో ద సీ సర్ఫేస్ సబ్మెరైన్ అన్నారు కదా సో డైవింగ్ అనమాట హండ్రెడ్ మీటర్స్ బిలో ద సర్ఫేస్ ఇస్ అ కెపాసిటీ డిజైన్ బై డిజైన్ సబ్మెరైన్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో అలా అలౌడ్ ఆపర్చునిటీ ఎంత అంటే దే కెన్ డైవ్ అప్ టు హండ్రెడ్ మీటర్స్ బిలో ద సీ సర్ఫేస్ ఓకే అండ్ ఆల్సో టూరిజం రిక్వెస్టెడ్ అనేది ఎప్పటి వరకు ఆపరేషనల్ గా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అని అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అండి ఓకే ఈ ఇయర్ లో దివాళీ బై ద మంత్ ఆఫ్ నవంబర్ టు అక్టోబర్ అనమాట సో బిఫోర్ దివాళీ దెల్ బి గోయింగ్ టు సెట్ అండ్ దెల్ బి గోయింగ్ టు రన్ దిస్ అనమాట లైక్ ఆపరేషన్ లోకి రాబోతుంది ఎప్పుడు నుండి అంటే బిఫోర్ దివాళీ అని చెప్పొచ్చు ఓకే ఫస్ట్ సబ్మరైన్ టూరిజం వెంచర్ అనేది ద్వారకా ఓకే అది ఏ స్టేట్ అన్వీల్ చేయబోతుంది అంటే గుజరాత్ అండి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ A book title, The Babri Masjid Ram Mandir, Dilemma, authored by Mahadev Godbala. So, even if you choose to choose, a long-standing and also the continuous issue in India, Manaki, Babri Masjid Inka Ram Mandir is a man issue. So, this e book, this e basis, this e particular title, to, recent book, which was authored by Mahadev, sorry, Madhav Godbala. Andi. ఓకే హూ డివైడ్స్ ఆల్ ఆర్ ఆర్ ఎల్స్ లైక్ హూ డిస్క్రైబ్స్ అబౌట్ ద కాంప్లెక్సిటీస్ టు ద ఇష్యూస్ అనమాట అండ్ ఎంఫసైజింగ్ ద ఆపర్చునిటీస్ లైక్ ఏవైతే మిస్డ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయో వీటిని రెజల్యూషన్ చేయడానికి ఓకే ఫర్ మోడర్న్ అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ ఈక్విటబుల్ సొల్యూషన్స్ సో అలా బాబ్రీ మస్జిద్ యొక్క డిమాలిషన్ గురించి ఓకే అండ్ ఆల్సో ఇన్స్టెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎస్పెషలీ అప్పుడు ఉన్న లీడర్స్ లైక్ రాజీవ్ గాంధీ గారు కానివ్వండి వీపీ సింగ్ పివి నరసింహారావు so they would have like hardening the political positions and cheppochu aa situation lo babri masjid demolition sambandhinchi so ee ongoing issue like continuous issue edaithe undo india lo so deeni paina recent ga bukti rachinchindi evaru ante madhav godbal okay babri masjid ram mandir delhi next one lieutenant governor inaugurated crc samba jammu for person with disabilities and crc annaru ikkada meeku idea raavali enta di crc annante which is all about composable sorry composite composite regional center and into the composite regional center and maybe in the course of one day the for skill development and for skill development and are they with them also for rehabilitation and matter ever key rehabilitation and ever key empowerment provide chase with them and they మనం జనరల్ గా పర్సన్ విత్ డిసబిలిటీస్ ని ఒక టర్మినాలజీస్ తో మెన్షన్ చేస్తారు అదేంటంటే ఈవెన్ దివ్యాంజన్ అని అవునా దివ్యాంజన్ సో దివ్యాంజన్ అని మెన్షన్ చేస్తారు సో వాళ్ళకి రీహాబిటేషన్ ఆఫ్ పర్సన్ లైక్ ఎంపవరింగ్ దెమ్ అండ్ ఆల్సో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కి సంబంధించి ఈ కాంపోజిట్ రీజనల్ సెంటర్ సాంబా జమ్ ఓకే ఫర్ ద పర్సన్స్ అనమాట ఎవరికి విత్ డిసబిలిటీస్ దివ్యాంజన్ సో లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ రీసెంట్ గా ఎవరు అండి మనకి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ శ్రీ మనోజ్ సిన్హా గారు ఓకే ఆఫ్ ద యూనియన్ టెరిటరీ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అన్వీల్ దిస్ పర్టికులర్ ఏరియా ఆర్ లైక్ యూర్ కన్సిడర్ యూర్ సిఆర్సి కంపోజిట్ రీజనల్ సెంటర్ అనేది అండ్ ఈ ఇనిషియేటివ్ అనేది ఎస్పెషల్లీ చెప్పాను కదా ఇందాక నేను ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ విత్ డిసబిలిటీస్ అనమాట అండ్ ఈవెన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండి ఓకే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఎంపవర్మెంట్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా విచ్ ఎయిమ్స్ టు ప్రొవైడ్ ద కాంప్రిహెన్సివ్ సపోర్ట్ కానీ వాళ్ళకి ఒక డెవలప్మెంట్ స్కిల్స్ ని అందించే విధంగా ఒక సర్వీసెస్ ని అందించే విధంగా ఒక గోల్ ని రీచ్ అవ్వడానికి ఇండివిజువల్స్ ఇండివిజువల్స్ ని కూడా రీచ్ అయ్యే విధంగా ఈ కాంపోజిట్ రీజనల్ సెంటర్స్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం ఇనాగరేట్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వన్ డిఫెన్స్ సెక్రటరీ ఓపెన్స్ హెచ్ఏఎల్స్ ఏరో ఇంజన్ ఆర్ అండ్ డి ఫెసిలిటీ ఇన్ బెంగళూరు సో ఏమన్నారు డిఫెన్స్ సెక్రటరీ ఎవరండి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నది అంటే శ్రీ గిరిధర్ అర్మానే అండి ఓకే ఇనాగరేట్ చేశారు న్యూగా డిజైన్ అండ్ టెస్ట్ ఫెసిలిటీ ఏదైతే ఉందో ఏరో ఇంజన్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ని ఓకే ఏరో ఇంజన్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ అనమాట ఏఈఆర్డిసి అనేది ఓకే ఇది ఎవరికి సంబంధించి అంటే విచ్ ఈస్ ఆఫ్ హెచ్ఏఎల్ హిందుస్థాన్ హెయిరో ఏరోనాటిక్ లిమిటెడ్ కి సంబంధించిన ఈ సెంటర్ ఏదైతే ఉందో ఏరోనాటిక్స్ ఇంజన్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ని రీసెంట్ గా ఓపెన్ చేయడం జరిగింది ఎక్కడ అని అంటే బెంగళూరు లో ఉంది కర్ణాటకలో రీసెంట్ గా ఇనాగరేట్ చేశారు అండ్ డిసెంబర్ ట్వంటీ నైన్త్ అనమాట ఓకే అండ్ ఆల్సో ఈ పర్టికులర్ ఫెసిలిటీ ఏదైతే ఉందో లైక్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఏ విధంగా లైక్ దాని ఫీచర్స్ ఏంటి అంటే ఇది టెన్ థౌసండ్ స్క్వేర్ మీటర్స్ స్పాన్ అనమాట ఇది
అండ్ అందులో ఏంటంటే కొన్ని స్పెషల్ ఎక్విప్డ్ మెషిన్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఓకే అడ్వాన్స్డ్ సెటప్స్ తో ఈ పర్టికులర్ లైక్ వాట్ ఎవర్ మంచి టూల్స్ తో అనమాట ఓకే ఈ ఏరో ఇంజన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ సారీ ఏరో స్పేస్ ఆర్ ఏరో ఇంజన్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ఫెసిలిటీని రీసెంట్ గా బెంగళూరు లో ఇనాగరేట్ చేశారు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ అర్జెంటీనా రిజెక్ట్స్ బ్రిక్స్ మెంబర్షిప్ అండర్ ద ప్రెసిడెంట్ జావియర్ మిలాయ్ అండి సో యాక్చువల్ గా ఇక్కడ చూసుకుంటే అర్జెంటీనా యొక్క ప్రెసిడెంట్ ఎవరు అండి ప్రెసెంట్ గా ఉంది జావర్ మిలాయ్ అయితే జావర్ మిలాయ్ రీసెంట్ గా రిజెక్ట్ చేశారు ఏంటి బ్రిక్స్ యొక్క మెంబర్షిప్ ని ఓకేనా సో అది కరెంట్ అఫైర్ లో ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు అడుగుతారు ఏ కంట్రీ రీసెంట్ గా బ్రిక్స్ మెంబర్షిప్ ని రిజెక్ట్ చేసింది అది ఏ కంట్రీ అండి అర్జెంటీనా అయితే బ్రిక్స్ కంట్రీస్ ఏమండి మరి ఐడియా ఉంది కదా మీకు ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను బ్రిక్స్ కంట్రీస్ ఏంటి అండి బ్రెజిల్ రష్యా ఎస్ చైనా ఇండియా అండ్ సౌత్ ఆఫ్రికా అవునా సో దీస్ ఆర్ ద గ్రూపింగ్ ఆఫ్ మేజర్ ఎమర్జింగ్ ఎకనామీస్ అని చెప్పొచ్చు మనము ఓకే ఈ పర్టికులర్ రిజెక్షన్ అనేది ఎందుకోసం లైక్ మెంబర్షిప్ వాజ్ నాట్ కన్స్ లైక్ కన్సిడర్ యూ ఈ రిజెక్షన్ అనేది చూసుకున్నట్లయితే అర్జెంటీనా చేసింది సో విచ్ వాజ్ యాక్చువల్లీ టైటిల్డ్ యాజ్ ద నాట్ కన్సిడర్డ్ అప్రోప్రియట్ టైమ్ అప్రోప్రియట్ అట్ దిస్ టైమ్ ఓకే అప్రోప్రియట్ అట్ దిస్ టైమ్ సో ఈ టైటిల్ తో రీసెంట్ గా ఏంటంటే అర్జెంటీనా అసెషన్ ఇచ్చింది అనమాట ఓకేనా లైక్ అర్జెంటీనా ప్రెసిడెంట్ జావర్ మిలే గారు ఈ రీసెంట్ గా ఈ అనౌన్స్మెంట్ చేశారు అబౌట్ ద రిజెక్షన్ ఆఫ్ బ్రిక్స్ మెంబర్షిప్ అనేది ఓకే నాట్ కన్సిడర్డ్ అప్రోప్రియట్ అట్ దిస్ టైమ్ అనేది నెక్స్ట్ నా మూవింగ్ టు ద క్వశ్చన్స్ అండి ఓకేనా సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్దాము వాట్ డస్ దీపం స్టాండ్స్ ఫర్ ఇన్ ద కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ డిస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఇండియా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ పబ్లిక్ ఎస్టేట్ మేనేజ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ప్రైవేటైజేషన్ అడ్వాన్స్మెంట్ డివిజన్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ పబ్లిక్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఫర్ ద ఇండియన్ ప్రైవేటైజేషన్ అండ్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ ఓకే డూ మెన్షన్ ఆన్సర్ ఇన్ ద కమెంట్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ రీసెంట్లీ ఇనాగరేటెడ్ ద గవర్నమెంట్ ప్రజాపాలన ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఇబ్రహీంపట్నం తెలంగాణ ఓకే తెలంగాణ రీసెంట్ గా ప్రజాపాలన ప్రోగ్రామ్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అయితే ఇది ఏంటంటే ప్రజల వద్దకు వెళ్ళి పాలన ని అందించడం అనమాట ఓకే సో అలా రీసెంట్ గానే ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఇనాగరేట్ చేశారు ఇబ్రహీంపట్నం లో తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనేది ఓకే సో ఇప్పుడు ఇబ్రహీంపట్నం ఇనాగరేట్ చేసింది ఎవరు కే చంద్రశేఖర్ రావు ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ బట్టి విక్రమార్క మల్లు ఆర్ ప్రెసిడెంట్ రామ్ నాథ్ కోవింద్ ఓకే కరెక్ట్ గా ఆప్షన్స్ చదివి కమెంట్ సెక్షన్ లో ఆన్సర్ చేయండి నెక్స్ట్ వన్ వాట్ డస్ ఏషియన్ స్టాండ్ ఫోర్ ఏషియన్ సౌత్ ఈస్ట్ ఎకానమిక్ అగ్రిమెంట్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్ అలియన్స్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నెట్వర్కింగ్ ఏషియన్ స్టేట్స్ ఎకానమిక్ అసోసియేషన్ నెట్వర్క్ చాలా సార్లు ఇది మనం క్లాసెస్ లో రిపీట్ చేసి ఉన్నాము ఇది స్టాటిక్ క్వశ్చన్ అవుతుంది మీకు ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో భాగంగా ఓకేనా సో ఏషియన్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ వన్ విచ్ స్టేట్ ఈస్ హోస్టింగ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ అండి కర్ణాటక మహారాష్ట్ర తమిళనాడు కేరళ ఓకే డూ మెన్షన్ యువర్ ఆన్సర్ విత్ సెక్టార్ ద సస్టైనబుల్ ఎనర్జీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్ ప్రైమరీలీ ఫోకస్ ఆన్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ రెనవేబుల్ ఎనర్జీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రియల్ ఎస్టేట్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఓకే ఏంటది సస్టైనబుల్ ఎనర్జీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్ అనమాట ఎన్వి ఓకే ఎన్విఐటి అని ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐటి ప్రైమరీ దీని మీద ఫోకస్ చేస్తుంది అనేది ఓకే ఏ సెక్టర్ అనేది వీటి పైన ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసుకోవాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇందాక నేను హోస్ట్ స్టేట్ ఏది అని అడిగాను కదా అయితే ఇక్కడ మీరు మేజర్ గా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే స్పోర్ట్స్ అండి నేను రీసెంట్ గా స్పోర్ట్స్ ఎంసీక్యూస్ అన్ని కూడా అప్లోడ్ చేశాను ఒక సపరేట్ సెషన్ మన దాంట్లో అప్లోడ్ అయ్యి ఉంది ఆల్రెడీ ఒకసారి మీ ఆ సెషన్ ని వాచ్ చేయండి డెఫినెట్లీ మీకు స్పోర్ట్స్ అనే ఒక టాపిక్ నుండి క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి సో అవి స్పోర్ట్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ అన్ని నేను కంపైల్ చేసి మీకు ఆ వీడియో అప్లోడ్ చేశాను రీసెంట్ అపాయింట్మెంట్స్ ఏవి కరెంట్ అఫైర్ లో ఉన్నాయి ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీకు టాపిక్ వైజ్ కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా ఎంసీక్యూస్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము డూ యూటిలైజ్ దోస్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇన్ అ ప్రాపర్ వే అండ్ దోస్ క్లాసెస్ 